はいブラジル一応ね一応ちょっと写真はいまた用意しようと思ってるんですねはいだから写真見ながら一応あ,あ見ながら行っていいですか了解ですえー、とどういけるかなまず入ったのブラジリアですはいえー、っとブラジリアのねこうなってるのかちょっと待ってくださいブラジリアのね、うん、ですけどホテルももうねブラジリアは安い宿じゃなくて、うん、なんかおしゃれな<笑>おしゃれなんですよ一応ビジネスマンが泊まるとこじゃないですかあまずねじゃあちょっといいですかあのー、あのって言ったらあかんね、うん一応なんでブラジリアに行きたいと思ってたかって言ったら、ええ、海溝武っていう作家いるでしょはいはいい,ますね、いるんですよ。海溝健って言ってましたね。海溝健、海溝健。いいんです。海溝健のオーパっていう本があるんですよ。うん、で写真がね、高橋登るっていう人が撮ってるんですけど、はい、その本がいわゆるアマゾン川で釣りをする話というか、はい、釣りをしてそれを写真撮って、海溝健が文章を書くっていう,、うんうん、いう本なんですけど、うんそれでね、僕、子供の時に、ブラジリアの写真を見てると思うんです。はいうんうん、もう、忘れてますけどね。はい、忘れてるっていうか、もう、多分、うん、見て、あ、ブラジリアって行ってみたいなっていう、はいはいうん、思いを馳せてたんですね。思いを、一応、はい。で、ブラジリアっていうのは人工都市で、うん、えー、っと、人工的に無理やり作った、うんあの町なんですねでなんですけれども世界遺産に登録されてるんですへえ、ね、歴史がほとんどないにもかかわらず、うん、世,界世界遺産に登録されてる町なんですよ、うんね、なでルシオ・コスタっていう人が町を設計して、うん、その弟子のオスカー・ニーマイヤーっていう人が、うん、多くの建物を建ててるんですうんうん、でオスカー・ニーマイヤーの建物ってまあ面白いんですよ。えー、でいろいろ、まあ、僕も建築別にそんなあの詳しいわけじゃないですけど、うん、でも見たいなと思って。うん、でねせっかく行くんやったら、うん、オスカー・ニーマイヤーが建てたホテルにどうせだったら泊まりたいなと思って。はいうんでえー、っとこれがブラジリアパレスホテルっていうホテルですねに泊まりましたはいおしゃれですものすごいおしゃれ<笑>でしょあのほんまにミッドセンチュリーのいわゆる椅子とか、えー、すごいですねここ、はい、好きな人にはたまんないでしょうねこれでしょこのねでしょと思うんですよこういうの好きな人いるじゃないですかこれめっちゃおしゃれやなこれあこれカーサで見た雑誌<笑>ブルータスカーサはい<笑>これ特集かなんかで、はい、これこれホテルですかこれホテルですほんでねでも8000ほどですよ8000八千台料金は一泊いやそんな高ないですよ,、まあ、そ,んですよそんなにね泊まれるんですか、ね、泊まれます泊まれます十分確かにその1日2000円のホテルから比べたら高いですけど、うん、いつも泊まってるどうですかこの中に僕寝てたんですこの中でえー、めっちゃいいですねこれええー、でしょ、うん、中がさっきのやつですか中がさっきの中がさっきのなこっから入っていきますこう近いこう入っていきますすげえな中までおしゃれなんや中までおしゃれなんですよ中がおしゃれなんですよそうそうそう
<笑>まあ,あの写真用意しておきますからね、うん、中がおしゃれでねあの飯食うとことか、はいはい、もうめっちゃおしゃれ朝飯食うこととお,お客さんいるってたんですかお客さんいますああみんなもねいますいますほんでねこことここの向かいにねロイヤルチューリップっていうホテルもあるんですよ、うん、そこもね中見に行きたかったんですけど今回間に合わなかったですけど、うん、そこはね日本人か日系人かなんかが建てたらしい建て設計したらしいそれはそれでおしゃれなんですでその2つが多分一応何ちゅうの高級ホテルというか、うん、でいろいろその政府の要人とか、うん、役人さんとか、うんうん、そういう人が来たら、まあ、一応この辺に泊まるんじゃないかなと思うんですけど、ええ、ホテル地区っていうのはまた別にあるんですけれども、はい、これはちょっと外れにある、うん、湖の近くの高級ホテルなんです。そこに泊まりまりしたこれはおしゃれやな、はい、だからと思ってね僕ね、うん、あ,あれ何スーツケースかあやもうルイジ・コラーニのあやルイジ・コラーニいますよね<笑>ルイジ・コラーニのスーツケースをね買っていきました、うん、おえ高いんじゃないですかいやヤフオクで3000円ってあいやすぐ<笑>すぐ,<笑>すぐ割,れて割れたけど、ね、思いっきり荷物入れてたらまあ辛いんですけど、うんええ、でもそのコラーニのスーツケースで行くのがやっぱり渋いちゃうかな、うん、礼儀でもあります<笑>そうそうそうそう<笑>俺なりのおしゃれみたいな<笑><笑>ちょっとこだわって、うん、はいへえ、はい、一応僕も職業デザイナーという一面はありますそうですね<笑>だから一応ね<笑>はいおしゃれでしょはいそれ、はい、でいきなりまあもう出て行って、うん、昼ごろ着いたかな昼前に着いたんですけど出て行ったらすごいよこれこういう建物がねすっげえな,なんかあんまちょっと異世界ですね、はい、そうなんですよでねちょっとだだっ広いんですよ街もああ、うん、移動が結構大変ですけどまあ、基本ウーバーですかねああええちょっと別の星みたいやなでしょ、うん、ちょっと不思議な感じの、うん、こんなな何せ変な建物にはもうなんやろ事書かないというか、うんうん、かなりやれてますけどねもうこんなんもう体育館らしいんですけどはい多分閉鎖されてるんですよね,あ、えー、そ,うね、うん、そういうとこは結構あるんですけれども、うんね、全体図があるんでさっきそれ見せますわこういう感じで、はい、す,すっごいでしょここが国会議事堂なんですけどねへここは美術館みたいなちょっとだだっ広いんですよ、うん、歩いて行けないことはないんですけどまあまあだるいかなみたいな感じはありますねだからね、えーとうん、移動はもう全部ウーバーウーバーもう全部ウーバーでした、はい、安いですあ安いです安いし、はい、話早いしウーバーできましたねでね夜とかね、うん、やっぱりちょっと両替したいなってと思って、うん、両替できるとこないかって聞いたら、うん、このなんかショッピングモールの警備員さんみたいな人が、うん、あそこのホテル行ったらできるでって,ってもう見えてるんですよ、はい、見えてってこの公園を越えてこっちみたいな、うん、向かいなんですけどあああっこ行ったらできるんやみたいな、うん、でタクシー乗って行けって言うんですよね、うん、で僕歩いていこう歩いていこうかなって
って言ったら、うん、あもう歩いていくんだけは勘弁してくれって、うん、危ないから危ないや、うん治安が絶対歩いていったらあかんって言われたへえーうん、一応危ないうん、うん、感じですねそうなんや、ね、えー、えインターネットはどうなんですかこれえー、っとねインターネットはいけます結構いけますただねえー、っとまあブラジル行く人どれぐらいいるかちょっと分かんないんで、うん、あれですけどいろんな話があってね僕 w i f i 持って行ったんですよ、うんはいで、持って行って、うんならね、まあ、とある会社の、うん、とある会社のというか、えー、何やったかな、まあ、とある会社では、とある会社、えー、と、詳しいな、えー、何やったかな、なんちゅう会社やったかな、えー、なんちゅう会社、まあ、なんせトラベラー、あのー、なんていうの、ビジターズシムっていうのがあって、はいうん、旅行者がパッと買って、うんうんえー、とすごい安い、うん、800円ぐらいで 1.5 ギガ使えて1週間で、うんうん、っていうシムがあるっていうんですけど、はい、それがねようわからんのですよ、うん、えっ、ー、とねそれが売ってるっていう話も聞くんです、うん、ねで売ってたらそれを買えばいいんですけど、うん、売ってないですよまずなかなかっていうか、まあ、見たことないっていうか売ってなかったとりあえずね、うん、売ってなかったからブラジリア着いた時に、うん、ないんかないんかってその空港の電話で結構僕ごねたというか、はい、ほぼ行ってないんかないんかみたいなのをやったんですよね、うん、いやそんなんないみたいな感じで言われてでねややこしいんがねえっとね一応外なんかね外国人は、うんパスポートでなんかして24時間かかるんですよはいはい1日しかかかるんですね1日かかってやっと番号をもらえるみたいながあってまあビジターズシムがあかんかったとなった時になかなか難しいなんかねいけるシムもあるらしいんですけどえっとその時なんかあかんねやみたいな感じになってほんならどないすんねんみたいな感じになりますやん、はいはい、ほんならシムあかんのみたいな、うん、でまたごちゃごちゃやってたらその電話屋の兄ちゃんがじゃあ俺のドキュメント俺の ID で登録してやるからほうほう、うん、あのそれで使ったらって言ってやってるだから個人的にだからうまいことをや、うん、交渉できた交渉してやってもらったんですよ、うんだちょっとややこしいです、うんうん、インターネットただ w i f i はいろんなとこにあります、うんうん、いやでも僕もそのベトナム行って、はい、なんか感じましたけど、はい、ほんまスマホって便利っすねそうなんですよね,ね確かにそれでブラジルはどうかわかんないですけど、はい、ベトナムあフィリピンわかんないですけど、はい、ベトナムもみんなスマホ持ってますし持ってる持ってますその売却とかもああ全員がもうスマホいじって、はい、で翻訳もついてますはいはいはい、はい、それである程度会,会話できるしる、はいはい、だからね、うん、日本よりすごいなと思ってる<笑>ああもうそれありきの社会になってるから、うん、はいはいはいそれはそうかもしれないですねで僕はねまた行きってね、ええ、飲み屋のまた行く前にね、うん、アホみたいにノキアのガラケーも買ったんですよはい<笑>だからい,いらないじゃないですかいらんねんけど、ええ、でも通話はやっぱガラ,ガラケーあーいるやんあそっか俺はスマホじゃないからあそ,うそ,うそ,うそうなんですよね、ええ、でパソコンもあるから w i f i プラス iPod タッチでガラケー、うん、だから SIM2 枚体制みたいなはいはいを思ってたんですよね、うんえー、<笑>まあ実際そうしたんですけど、えー、そうなんですよほんでも最初はケチって、うん、またリオデジャネイロで何ちゅうの,そのビジターズ SIM を変えるかもしれないとはい、とりあえず SIM1 枚買って
w i f i に入れて、うん、どうしても通話する時だけガラケーにそれを入れて、うん、みたいな、うんうん、そういう変なことをしてたよ、うん、それ通話は日本とですかいやいやあの現地の現地でいる時もあるじゃん、はいはいはいうん、そうですね、うん、ちょっとだけいるとか、うん、ちょっとだけなんていうのテキストを受けなあかんとか、はいまあそういうこと、うんうん、なんですよね<笑>だからそういうことをしてたわけじゃないですうんネットうんですねウーバーウーバーでまあ移動しましたうん楽楽楽楽は楽楽楽ですね<笑>そうですねだからブラジルはちょっとだだっ広いから、うんどうしてもウーバー移動、うんまあ、200円300円200円300円みたいな感じですから多分1日2000円か3000円ですよ使うん、てもね、うん、と思います割と端から端まで行っても1000円ほどで行きますかね、うん、っていう感じですね、はい、でねえー、っと1日目まあ自分なんかちょっと自分自力でちょろーっと回りながらして、うん、で飯食うとこもねなんかめちゃめちゃおしゃれなとこあるんですよ、はいはい、湖のほとりのね、うんうん、あの高級官僚が<笑>遊ぶんかなみたいなこういうとこでおすごいです、ね、バブリーな全部がおしゃれなんですねこの町はうんとねそまあそうですねうん、うん、ほんでねうん、こう登りたくなる階段ですねこれ<笑>バス線のこれでまあ1日目でもそんなもんかな、うん、あのー、治安が良くないですねあんまうんほんでもねでね僕アホやからね<笑>、はい、えっとね恐ろしいことにね現金一銭も持たずに出たんですよというのがなんで両替したいくなったかっていう、うん、現金えー、とドルは持ってたんですよ、うん、ドルだけ持って出てもったんですよで出たっていうのは、えー、とホテルからはいはい、はい、何を持ったかでもねごっついカード社会なんでなんとかなりますねウーバーも全部カードで自由になってるし、はいはい、飯とかも細かいのもあのカードで食えるんですよ数百円のものとかでも割と変なとこでもカード使えるんでうん、うん、現金も一銭も持って出んでもなんとかなりましたね、うんええ、ってとこですかねはいで2日目に、うん、もうツアーに予約して、うん、あの全部回ってもらいましたああその建物の、はい、建物とかあのそうですねでガイドさん、うん、あのもうね僕も賢いから、うん、トリップアドバイザー見て、うん、一番人気のガイドにメールして、うんはい、行けるかみたいな、うん、で最初ねその人がツアーを組んでて、うん、客を何人か集めて、うん、観光バスかマイクロバスかなんかに詰め込んで、うん、毎日毎日ツアーをやってるもんやと思ってたんですよ、うん、最初は。うん、でもねあの蓋を開けてみたらプライベート一人でした僕ああそうなんですか,だからそんなに観光客がいるわけじゃない、うん、って感じですかねうんじゃ二人で二人なんですけど、うん、基本二人なんですけどあのー、ガイドさん自身は、うん、あれなんですよ英語がダメなんですうん英語がイルマさんっていう女の人なんですけど、うん、だから旦那さんのトニーさんやったかな、うん、っていう人が通訳兼ドライバーで来てくれはって、うんうん、で夫婦で、うんうん、乗用車で行ったから、うん、割とわがままが聞くというか、うん、あい,いいっすよねそうそうそうそ,うそれやったらここ来て行ってみたいな、うん、それがね、えー、と1日2万です、うんまあ、安いとは言えないかもしれないですけど、うん
、まあね。まあね。まあれないですね。<笑>そうそうそう。一人やったそうそうそう。もうガキの頃から憧れて、うん、ね、一応、はるばる来たわけですから。うん、行くしかないですよ、ね。もう,そう,そう,もうここでね、しょうもないなんか、こだわり見せて。高いわっていう。とかね、そ,のそれをケチったやん。うん、一万ケチれて、うん、なんか他のやつらと回らなあかんとか。うんいやすやん間に合わないでしょここで1万とかね、うん、2万とかちょっとケチってる場合でもないし、うん、まあもうええわと思ってそ、ね、そのトリップアドバイザーの一番人気のやつに、うん、もうバチッと張り込みましたはい、はいろいろね、ま、言い出したらもう、うん、まさにマイケルに止まがないという。はいことですけどこれがただ僕漫画悪いっていうかまあ結果的には良かったんかもしれないですけど、うん、回ったのが月曜やったんですよ、うん、だから月曜はね閉館が多いうん、うん、休みや休みが多いんですよだから美術館とかは入れない感じでしたね、うんええ、でも外から見て、うん、とりあえずいいかなという。取ったら間に合わないです、ね、そうなんですよ入ってたら、あのー、回れないんですで次の日に、あのー、中身は回りました、うん、これが国立競技場おお、ね、中もすごいなで,でね国立競技場がね面白いというかえっ、ー、とこれがね、えー、なんていう人やったかなペレは有名でしょ、はい、サッカーのサッカーのペレね、うん、ペレの相手相手というかねペレ,ペレの相方の相方のねえっ、ー、とね調べますえっ、ー、とねペレ相方というか同時代の人で、はい、天才肌の人がおるんですよものすごい天才。ガリンシャや。ガリンシャ。はい。知らないですけどね。<笑>ガリンシャ、ガリンシャ。そうそうそうそう。あのガリンシャっていうね。はい。まあ、調べてみてください。はい。キャラ的にもだいぶやばいんです。ガリンシャ。ガリンシャ。なんていうんかな。もうサッカーバカというか。うん。えーっとね、ちょっと障害があるような人かもしれないんですけど、うん、で体もねちょっと悪いんですよねなんか左右の足の長さが違うんやったかな、うん、でもそれが功を奏してすごいあ、うん、選手になった,なっなったんですけどアルチューになって、はい、あ身を滅ぼすへえ、ね、波乱の人生そうなんです,そうなんですだからまあ、ペレはその後も政治家かなんかなったかな確かなんか,なんか割とすごくす、ねうん、あれまあいい感じで言ってますけど、うん、ガリンシャはちょっとねそういう、うん、めちゃくちゃになっていくんですか、うん、サッカーしてない時はもう全然あかんかったっていう人なんですけどガリンシャの名前が付けられたスタンジアムへえねえと思いますガリンシャスタジアムガリンシャスタジアムやったんじゃなかったかなネットはちょっとガリンシャスタジアムやったと思いますよなぜサッカー、うん、これちゃうかなあーあそうだ、ね、マネ,マネ、はい、ガリンシャスタジアムです、はい、これがおお、うん、いいでしょ、うんサッカー好きな人ぜひ、うん、いいんじゃないですか<笑>まあサッカーのこと全然分かってないし<笑>そうですね俺が言ってすいませんみたいな<笑>感じですけどねはいちょっと前後しますけどこれが大統領官邸、うん、はいこれは見ましたね,ねカーサで見たでしょでも大統領は住んでないらしい、うんうん、今は大統領よね、これがテレビと、うんはい、写真後で出しておきますからねこれはでもなかなかすごいですねすごいでしょ見応えが見応えあるでしょ、うんまあ、わざわざ行く
あれも分かってくださいね、うん、これがね軍の総本部らしいえー、こんなついとかこんな屋根にするのこんでね、うん、この中で何か物を言うたらねいすごい栄光がかかるんですよあああそうじゃそういうふうに作ってるんですか作ってあるんですよ演説みたいなそういういやーどういうことなんか分からないですけどすげえなすごいんですよすごいんですよこれカーブがすごいですよ<笑>そうでしょすごいでしょ、うん、屋根のカーブ屋根のがねこ,のこれは軍の総本部なんかな一応ごっつい敷地ですほとんどね多分ブラジルは戦争っぽい戦争っていうのは多分20世紀以降とかほとんどしてない軍はあるんですねあるはもちろんあるんはあるブラジル軍ブラジル軍ありますじゃないかなと思うんですけど、うん、ウルグアイ戦争だったかな、うんっていうのが昔にあって、うん、で第二次世界大戦にも一応出てるんかな、うん、連合軍側ででね3人亡くなってるんですよ、うん、それはリオデジャネイロになるんですけど、はい、3人亡くなったためにごっついモニュメントがありますその3人3人のために戦争で言うたら少ないですよね。<笑>うん、すごい。まあ、そうなんですよ。<笑>最小被害で。だから、から第二次世界大戦で、三人亡くなってる。うん、だけと思いますよね。逆にね。でも、その三人の痛む施設が、すごいある。逆、うんうんえー、にめっちゃ運悪そうな気もしますよね。<笑><笑>そういうこと、そういうことじゃなくて<笑>、まあ。だから3人亡くなるだけでも大変でしょっていう話、うん、それはそうですよねそう,ですそうなんですよそこで一人亡くなるんでも大変ですもんねそうですそうです,そうです3人亡くなって、うんまあ、国を挙げてね、うんまあ、そんだけするということですよね、ええ、気持ちいいですよね心意気というかブラジルの<笑>そ,うそうなんです<笑>命をそうですね、うん、大切に思ってますよね、うんでこれは兵士のためのチャペルというか、えー、教会軍,軍のこの窓<笑>おしゃれめっちゃやばないぞこれ<笑>おしゃれでしょゴースカー2枚ですねえーはい、これこれ,だってこれだからてあの兵隊さんが野営するテントのイメージらしい、えー、めっちゃおしゃれやなあ<笑>超おしゃれでしょお祈りしてる人が一人おられましたかね。確かこの窓で行くって言って、オッケー出ます、これ。<笑>な、俺らがやったら。あかんあかんって言われますよ、ね。俺らがやったら。大工さんが怒ってるぞみたいな。<笑><笑>こんなんできひんって怒ってるぞ。こんな適当に書いてあかんで言われますよね、これ設計図で。<笑>でまたオスカーニーマイヤのスケッチって、結構適当ですからね。ええー。うん。うん。どういうことかわからへんけど。うん、ちゃんとしろって言われそうですよね<笑>おいこれはないやろ<笑>言われそうやお前なこれ国の仕事やで<笑>いや違うんですよ皆さんも分かってほしいけど、はい、デザイナーがこうや言ったらこうなんですそうなんですよねそれ,それを分かってほしいんですよ、うん別にデザイナーが偉い言うてるわけちゃいますけど、うん、いろいろ考えてこう、ね、だからね僕ねほんまね返すも返すも、はあ、ザハーンあ,あ,あれはもう言っとくべきやったっていうことなんですよ結局ねザハーさんの、はい、もうだからねその時点でもう言わしごめんなさい、うん、い,いいですか言わしてもらっていいですか、うん、東京オリンピックは失敗ですあれでね、はい、あれ2点3点してお金かかってますしね結局ね、うん、だなんぼ節約できてんっていう話やから、うん、でも東京都ってすっごいお金あるねんから、うん、そこはいいじゃないですかって、うん、行ってまえよってねそうなんですようんうんそんなやったらあの人も出てきますねあのそらねあれあ,あ,あの時安藤さんとかごっつい責められてたやんか安藤忠夫さんとか
でもねいやそう言われてもって安藤忠雄先生が思った気持ちも、うんうん、よう分かりますわそんなんちゃうねんノリがなみたいなあ、うん<笑>うん、うんねえ、うん、さ金かかるかなんか知らんけど、うん、そうっすよね、うん、っていうことなんですよ、うんだから、ね、あれ、そうそう、ザハンさんのやつでできてたら、うん、いや、それ今のが悪い言うてんちゃいますよ、うん。悪い言うてるんちゃいますけれども、ね。っていうとこです。なくなりましたしね。ザハン<笑>そうですよ。すごいタイミングですよ、ね。そうですよ。<笑>死んだよ。どういう。もう、ほんまに取り返し使え。うん、ほんまに、これは。これだけはミスったっていう感じですよねいやと思いますね、うん、ちょっと伝説になってたかもしれないですねザハの最後のいややっぱりねそれこそ何あんまり好きな言葉ちゃいますけど、うん、レガシーが残ったと思いますよ、うん、と思いますよ、ねうん、今の人のんが悪い言うてるわけちゃうんですよ、うん、違うんですよ、うんうん、はい、ね、これがねえそのブラジリアを建築したクビチェック大統領の、うん、あなんやろ一応墓なんかなもう遺体は遺体というか骨はここに入ってるんちゃうかなと,と思うんですけどね、うん、また高いところに登ってね<笑>クビチェックさんね、うんええとまだカーブしてますよね。<笑>そうそうそう。このこう近い、これね、だから月曜やから入れなかったんですよ。うん、なんか、ああ、展示があると思うんですよね。え、ニーマイヤーさんはブラジル人なんですか。ブラジル人です。えっとね、国連本部ビルとか。おお。やったかな。国連本部ビルか、ニューヨークの国連ビルかな。どっちかをやってます。日本にはない感じですね。えー、ですね。はい。で、これがドンボスコ制度、うん。これやばいですね、中。これやばいでしょ。これやばいでしょ。ないやろな。<笑>これやばいですよ<笑>中入ったら先生も中入ってほしいですこれやばいな、うん、働き者になるんちゃいます入ったら心がスーッと綺麗になる変わるんですかその変わりますそれぐらいパワーがあるんですか<笑>これいやもうやばいもうね、えー、うわーっていう電気はついてないですよ電気はねそうですねこれ外の光ってことですかだけなんですよえー、すげえ自然光なんですよね基本そうですよねカテドラルっていうのはそういうもんですよね。うわ、これいかついですね。はい、ドンボスコ最大制度ですね。これはね、えっ、ー、とね、ちょっと誰やったか調べなわからへんけど。なんか遺跡っぽいですけど。うん、うん、レリーフね。うん、オスカニーマイヤじゃないんですよ。これはね。あ、な、な、あ、これは。確か、うん。違うかったはず。すごいな、これ。なんか。あの、お祈りも。するでしょここしますねこれ<笑>まあ確かにね、うん、じゃあ逆に東洋のね日本のお寺とかのすごいとこ行って、うん、わすごいなって思うのと同じかもしれないですけどね、うん、あ、うん、あのなんか,なんかあの宇宙みたいなやつでしょ庭が<笑>あとかね,ねそうですね、うん、あの丸のなんかとかね例えば、まあ、東大寺の大仏さんでもですあかでもおおなんかやっぱりすごいなみたいなまあそうですね、うん、けどね何がやって人がいないんですああブラジリアガラガラ<笑>それはそなんかそれもそれで未来的っすよねなんかああ逆にね、うん、はいそれ言えてるかもしれないいや先生言ってこれ心きれいになってほしいなこれ心きれい<笑>あの心きれい<笑>口先生のき CD 聞くより行った方が一気に変わるかもしれないですね,いいいいですね値段もそんな変わるかそうですね
でもジーザスいますジーザスああすげえなこれはちょっと見てほしいですねみんなに写真<笑>見てほしいですか、ええ、<笑>見てくださいねやっておきますから、うん、<笑>これだって光じゃし太陽の光なんでしょうこれ外から見たらうーわ行きたなるでしょ、ねうん、分かってください、ね、だからこんなんが一個じゃないんですよ、うん、こんなんがボコボコボコボコあるわけですよなんか遊園地みたいな感じですねまあ言うたらね、うん、はい UFJ みたいな<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうブラジリア自体がドン・ボスコっていう人がなんか無双したらことを元にして無理やり作ったらしいんですよイタリアのまあお坊さんらしいんですけどああここに作りましょうみたいな感じでうんあのここっていう場所ははっきりしてたんかどうかわかんないんですけど、うん、なぜそういう夢を見たあ刑事みたいなんてことですか、うん、あってじゃあそういうノリで行ってみるかみたいな感じで作ったみたいなドン・ボスコなしではあのブラジリアもないということででねこれはドン・ボスコ小学校みたいな学校だと思うんですけどね、うん、これがね、えっと、町で最初にできたピザ屋さんらしいですよ、うん、ほうほうピザドン・ボスコピザ最初にできたピザ屋さんらしいどういうことですか一番古い世界でですかいやいやいやいやブラジリアでびっくりした世界で一番古いってそれイタリアいやだからブラジルやったんかな<笑>なことないそんなことないですへえー、う,うまそうですねうんこれがね「アワレディ・オブ・ファティマ教会」うんこれ私服でしょ何これこれ私服でこれオスカー2枚うわやっぱオスカー2枚やばいっすね<笑>やばいぶっ飛んでますねこれ<笑>そうなんですよこれねこれ教会教会なんですよ小さい割と小ぶりな教会ですけどどこに入るんですかこ,ここがちょっとしたねあの中がね中もこれこれ中がまたねあいい感じめっちゃ可愛いんですよほんますたまらんでしょこれなんかちょっと絵描いてる絵なんですよマリア様の絵が描いてあるんですファティマの背負ってこれかあのねファティマっていう町で、うん、あの子供がね聖母を見たっていう奇跡があって、うん、その奇跡は一応ローマ教会が公式に認めてるんかな、うん、そうそうそうそうそうその今日そのまあ一応聖母マリアはマリアなんですけれどもああ子供が見てるんですかファティマに現れたファティマってマッチですかマッチああはいはいこの話自体は僕も知ってますわ、うん、あまさにこれかソロンの教会なんやねはいはいはい子供も嘘つく<笑>いやもうね、嘘じゃないですよ<笑>認められてるあ、はい、あのいあのその本家からねはい、はい、<笑>うわでもかこれたまらんすね中これたまらんやろ中、うん、中がこれまたたまらんやろこれ,これもマイヤーが書いてえっとねこれはねひょっとしたらねエイトス・ブラカオっていう人が書いたんやと思ういやそのこの外観で中これいくってやばいでしょセンスやばいですねやばいでしょやばいでしょこれめちゃくちゃやばいでしょそのなんかマ,マリアのそのなそのこのデザイン何なんですかこれめっちゃかわいいですねこれこれねええどういやほんでこれがね<笑>俺らがやったらめっちゃ怒れるんじゃないですかペケペケペケペケみたいなちゃんとやってくれって言われるんじゃないですか<笑>落書きすんなみたいな<笑><笑>これをちゃんとものになってるっていうのがすごいですねすごいですよこの説得力そうなんですよ多分ねエイトス・ブラカオっていう人がデザインは中はデザインしてますね、うん、でもこれ
やばいやもうめっちゃそ,のそこら辺のやつが持ってきてもやばいなと思いますねちょっと。<笑>これすごいなって思いますよこれああでもこ,、うん、ここまでやっぱりさ、ね、それだけのこの絵やられたらね打ちのめすやっぱり力がありますよね、うん、ありますよねこれ確かにあのえなんか偉いちょっとおっさんとか認められんかもしれないですけどあでもおっさんもいけそうやなこれうんやっぱちょっとどうでしょうね,どう,でしょうねどうでしょうかどうでしょうかあでもまあちょっとちゃいますよねやっぱり説得力が僕はねこの教会がベストやと思いましたああシンプルやしね、うん、あの一番まあいいというか、うん、さ他もいいけどこれはいいなって中もいい、うんうん、ですよねいや本当にいいですよこれはほんでねこの近所にね、はい、えっ、ー、とね売店があるんですよあれ、はい、写真撮ってなかったかな売店があってね、うん、ちょっとした土産物屋があるんです、うん、そこがまたねいいんですよ、うん、もろにそのマイヤー食が<笑>そうそうそうオスカー2枚の写真がボコンってあってちょっと写真あとでまたちゃんとしてきますけどボコンってあって、うん、えっ、ー、とねほんまあのそういう本とか、うん、そういう置物とかおしゃれほんでおしゃれな女の人がやってて、うん、めっちゃおしなんかいい感じの土産物屋があるんですよ、えー、ちょっと場所がね、うん、あのキュッキュッといったとこなんですけど近いんですこの、うん、あの教会から教会からはい中の写真は撮ってないけど外観は撮ったんやけどめっちゃいい感じなんですよだからぜひね行く人おるかどうか思いますけど、うん、まあ行ってみてくださいねそうですね、えー、生で見たらまた違いますでしょうね迫力がもっと、ね、いいですよいいですでかいやろうしそうですねこの教会は小ぶりですけど、うん、でね僕ここの教会はもう一回行ったんですよ、はい、もう一回行ったんですけどこれこれこれあめっちゃおしゃれやろ、うん、このここがねお,あのお店なんですよ本屋うわ、うん、れそれ本置いてるでしょそれがマイヤーですかその白黒のマイヤーですねこれはこれがひょっとしたらルシオ・コスタかもしれないですね<笑>ちょっと分かんないですけど、うん、あかんとこがないっすねここ取れないっすねめっちゃいいほんでねでなんかね居住区っていうのがあって、うん、真ん中が真ん中ズドンとさっき写真で見たズドンと見たとこが、うん、いわゆる仕事するとこみたいな、うん、で翼みたいになってるところがあって、うん、そこは居住区って言われてるんですよ、うん、で居住区っていうのはスーパーブロックっていうのがね、うん、あってそのスーパーブロックこれがねまさにスーパーブロックらしいんですけどスーパーブロックってわかりますうんどういうのかな何個って言ったかなスーパーブロックが何個あるっていうか16個って言ったかな、うん、そうそうどう説明したいかなスーパーブロックっていう家とこういうに公園と教会もあるって言ったかな、うん、教会と、えー、病院もあんねったかな教会と、まあ、商店が一体化したブロックが何個もあるね、うんうんうんそういうどういうの区域に分けられて人は住んでるというかちょっとだから本当にね未来都市というかうこれスーパーブロックえっとねこれ1階はピロティっていうか、うん、1階はこういう、うん、になってて、えー、6階建て
のビルにみんな住んどるね、はい、うんらしいわそれがスー,パースーパーブロックのな建物がちょっと出たらいいねんけどなねんてうんでそのガイドさんらはス,スーパーブロックに住んどるね、うんこれやなこれがスーパーブロックやねんけどこれちょっと裏側やなこれかほうほうほうこういう建物はいはいこれはスーパーブロックのまたら家、うん、家部分というかになるんかな、うんうん、でさっきの,あのドンボスコのピザあって、うん、あれはスーパーブロックとスーパーブロックの間が焦点になってる、はいうんほうほううん、決まってんねんって<笑>なるほど、うん、適当に住むわって言って住めないですね、うん自然発生的な焦点とか、うん、そういうのはないねんけど、うん、決められたとこででやっとんねんそうそうそう,そうこれもこれ,これ銀行ですね銀行なんや銀行みたいなねこっちやいちいちこういう建物、はい、学校もあるんでしたっけ学校もそういっぱいありますよ、うん、結構ね200万人ぐらいは住んでんのかなこれは昼飯食ったとこですここもおしゃれやおしゃれですよおしゃれおしゃれで昼飯食ったとこは割と庶民的なとこやったんですけど、うん、隣にちょっとね高級な店があってトイレがこうなんだこ,こ,こっちは高級やねかなり景色もいいですおお、うん、この、えー、と首チェック橋が見えるそれ何ですかそれ橋橋橋なんですけど、これ橋なんですよ。ああ、うん、でもまたがってますよこれ。こうこうね、はい、こう。でこれはどうも湖にあるやん。石をぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん。はいはい。あの石掘掘って石掘ったら石が跳ねてぴょぴょぴょぴょ,ぴょってなるやん、はいはい。あのイメージやって言うんですよ。これ大変やってって言われますよこれ絶対。<笑><笑>一回またぎてまたまたいで意味あんのって言われ、うん、<笑>こうジグザグにいってるからね工務店大変やろな俺<笑>大変ですよあほんまにこれでも割とブラジリアの象徴の一つですねうんちょっと隙がないっすね、うん、汚いでしょでも汚れてそうで,すよ、ね、でもまあそれもまたちょっとまあねでも時期的に多分汚い時期というか定期的に掃除をしてあの写真によっては綺麗な写真もありますから、うん、これがこういう街並みなんですよねパイロットプランって言って飛行機を模してあほんまや飛行機みたいなそうなんですよ作ってるんですよこの真ん中がはいあのうん、乗客が、うん、ほんでこ,ここが居住区この療養区が、うん、ここがホテル地区っていうんですかねそうなんですで僕のホテルはねこの辺なんですよ、うん、だいぶ外れというかちょっとリゾート地っぽいとこにある、まあ、そんな感じ、はい、ブラジリアブラジリアまあ、皆ささんも行ってくださいね、うん、でこれがねブラジリアのまた象徴なんですけどブラジリア大聖堂ですねブラ,ブ,ラブラジリア大聖堂、うん、カテドラルですね、うん、一番有名そうなんですよこれねその横のやつもなんかすごいですねこれが金金ですこれも入り口がね地下というかこうああちょから潜ってだから1階にはないんですよ、はいはい、潜って入るっていう中がこれですうーわ先生心きれいになるんちゃいますこれこれはねなかなかのもんですよ外から見るのと中,か、うん、中に入る感じが写真ではうまく撮れないですけどねこの人がこの絵を描いてる
書いたらしいへえー、こ,うこういうこれまた怒られる絵ですよね<笑>これでやっといてってことやからなこれ<笑>いや分からんってこれって言われますよねこれどういう意味って言,われ言ってくるおっさん絶対おるやん、うん、言いますね絶対おるやろこれ、うんえど,うどういう意味があるのとか言,言いますねいやそんなちゃうから、うん、おっさんデザインやから<笑>なデザイナーがこうやれたこうやねんっていう、うん、いやちょっと教えてって言われますよね、うん、これを屋根にかぶせて作りましたと、うん、これ十字架がこう持たれてるんですか天使がおるこれはねなんかなんか多分ちょっと言われのある十字架なんやと思います、はい、すごいおしゃれなとこに住んでるやつらがいるんですねこれそうなんですよそうなんですよねこれね先生ここで祈ってくださいこれジーザスの<笑>ここでここ座って納期守れるように祈りたいですちょっとあ先生それはね、はい、僕も分かりました先生えっ頑張ってもできないでしょ先生できないですねだから治んないですよえ<笑>ここ行っても<笑>いやここ行ったらその奇跡の力で治るかもしれないですけど<笑>光がビャンってなって<笑>そうそうだからあの努力とかではなんとかならないですねなるほどはいここで祈ったら、うん、ひょっとしたらなんかねズバッとくるかもしれないですけど<笑>これはカテドラルですね、うん、カテドラルもなんかねこういう,う映画映画,映画なんですよ、うん、そうですねこれもねまだあの教会がね何個かあるんですよ、うん小さい教会がああだからねこれ一応結婚式もできるんじゃなかったかなあこれすごいっすねこの結婚式は、うん、結婚式もできるんちゃうかったかな、うん、なんか嫁さんがこっから出てくるんやみたいなことを言っとったような気するなあ、うん、これもなんか渋いなどうしようこれも電気ないっすよね電気ない自然光だけです自然光だけお<笑>この腹ね<笑>須山さんのね<笑>俺の腹ね<笑>こういうとこですお、はい、いいとこですからこれねちょっとね写真では本当わかんないですけど向こうでね物を言うでしょ、うんええ、すぐそばで言うてるように聞こえるんですよ。ここで聞いたら。あ、ええー、そういう作りになる。そういう風になってるんですよ。ここ向こうから音が、うん、血液型ゾーンって言ったら結構遠いですよ。うん、うんうん、結構あるんですけど聞こえるようになってるんですよ。へえ。そういうちょっと、ね、に作ってないっていうの作ってません。これ外務省。外務省めっちゃおしゃれ<笑>外務省ね<笑>水がありますよ周りに外務省ねこの椅子ね<笑>なんやねんっていう,、ね、うわや,やれてるけどねやれてるけどおしゃれやろっていうそうですね,ね、うん、やれてはおるけどカーブがすごいですね<笑>曲線ね、うん、外務省この外務省はね、うんあのー、外務省は外務省の中でもツアーがあるんですよ、うん、でどういうのかな本当はね、うん、外務省でここで待って何か入れてもらったら外務省の職員の人がね、うん、解説をしてくれるんです、はいはい、ここはこうだこうだしてくれるんですけどもなぜポルトガル語なんです
あそうなんですか<笑>じゃあちょっと分かんないですね分かんないんですよ、うん、ほんならねちょうど、うん、イルマさんのガイド仲間が、うん、外国人をなんか引き連れて、うん、ブワーって来たんですよ、はい、いっぱいなんかいろんな国の人中国人とか韓国人の人もいたと思います、うんうんでまあ、ヨーロッパの人アメリカの人とかだと思うんですけど、うんなまあ、20人ぐらいかな集団写真あるけどの集団を引き連れてちょうど来たから、うんうん、あの諏山さんねもうなんか話しつけてくれてこの,、うん、この集団で話しつけてくれてこの人英語で解説するから、はいはい、ここについていってってあ、うん、なるほどなそのおっさんも。えでみたいな、うんうんうん、どうせやから大丈夫やでみたいな感じでツアー連れて行ってくれてね、うん、あのよかったです、うん、それがこの螺旋階段ですよねこの空間だ安倍さんとかも来てるんじゃないですかひょっとしたらそうでしょうね、うん、なんせ外国の要人が来たら、うん、ここで飯食ったりとかするみたいな、うんなんか登りたいじゃんこれ登りたいですね、はい、だってあれがないじゃないですかなんか空中に浮いてる感じですよね<笑>これねこれ彫刻とかここがねここもなんていうかな吹きさらしというか窓というかがないんですよガラスがないんですよすげな,<笑>なんていうなんていうんやろう<笑>素敵なとこですよね<笑>素敵なとこ彫刻があってね迎えに見えるこれ法務省法務省また何か変な法務省のビルはこれはこれですごいですからこれはねすっごいビルですわ中入ってないけどこれこれねこれええー、もういいでしょこのほ、うんますねでなこれね<笑>、うん A、写真撮れないんですけど絵、えー、とかもいっぱい飾ってあるんですよ、うん、ああ、うん、これイルマさんあこれ旦那さんねあこの人らが世話この人らがあのしてくれるこれが国会議事堂ねそうですねなんやろうねあのー、あれっすよねもうマイヤーはもう死んでますよね、はい、亡くなったんですよ割と最近ですよあ生きてはったんです104まで生きたんですよああすごいな、うん、で104まで仕事をしてたんでタバコ吸ってへえ一回ね、生きてったら、はい、あのスーパー玉でに連れてってあれですね。<笑>これやね。ちょっとこれこれ,これ見てくれ一回。これ見てください一回。<笑>玉での上についてるなんか<笑>なんか電飾電飾みたいな。花火がバー<笑>これやろ、ね。中入ってください。玉での弁当も見ていってくださいみたいな。ね、どう思うよ。振り切りすぎて<笑><笑>いいねっていうこと<笑>知らないですね<笑>それはそれでね、うん、まあすごいもんですよこれをだからすっごい短期間5年ぐらいで全部作ってるんですよえー、す44か月ってたかなだから4年弱えー、それすごいっす,、ね、すごいんですよだから待ちごとですようん、やるぞって決めてなんかねそんな短期間でそんな街ができるんですかそうなんです,すものすごいですよね、うん、こんなもん全部考えなあかんねんから、うん、考えてしかも建てなあかんわけやろくわ、うんまあ、今まあ一応いまだに使用に耐えてるわけですからうん、うん、大したもんですよねこ,れもかすかね、この彫刻もよう出てきますこれがね三軒広場なんですけど、うん、これが裁判所ですね割と有名な何やねんってねこれは何やねんってねえそこのなんか<笑>柱みたいな、ね、ちょっと装飾的ですけどね、うんうん、まあでもいいですよねうん
建物の形じゃないもんな<笑>そうそうそう,そう無理やり感がすごいですねこれはね、うん、えっ、ー、とね旗のポールとしてはギネスブックに載ってるらしいなんでなんですか一番高いらしいああ、うん、旗のあれとしては、うん、らしいです、うんこの彫刻も読んでいきます、ねはい、労働戦士の像ねおこれいいんですけどでかいねこれ<笑>そうなんですけどトニーさんに写真撮ってもらったらこんなんなんですよ切れてますよね<笑>ポンで<笑>下手くそにも歩道があるやろっていう、うん、あのきき中途半端な切れですよね<笑>これ<笑>これないやろ<笑><笑>一番くそこまで行くんやったらもう全部行ってほしいですよね首も悲しだしだね、うん、まあええわ、うん、割と取ってくれるんですけどこれは三軒広場っていう広場ですただね、うん、この時うんかな俺次の日も行ったんやから次の日行った時かな、うん、なんせねあのキリスト教団体の中絶反対の人らが来てて、うんうん、なんかねずっとね赤ちゃんが泣きわめいてる音を大音量で流して、うんうん、中絶反対のあれをずっとやってて<笑>やめっちゃ嫌な感じです。<笑>三軒広場で、まあ、この辺ちょろっとやねほんでこれがね、うん、これだけちょっと僕リクエストして遠出して行ってもらったんですけど、うんえっと、デジタルテレビとって言って、うん、地デジなんですかそうそうそうそうだと思います、うん、前のテレビ塔がアナログだから東京タワーやとしたら、うん、こっちは何スカイツリーみたいな、うんちょっとちゃうな、うん、そうでしょ高さはまあ大したことないんですけど、うん、立ってる位置がちょっと高いんかな場所が、うん、だからまあいいんですかねデジタルテレビとここもがだからレストランとかになってるらしいです、うん、ですけどなんか入れない入れない入ることはできないえっとね、トニーさんは子供連れて行ったって言ってたね、うんうん、レストラン、うん、あのオープン当初なんか入れたんだ話だけど行けましたと、うん、言うてましたこの日はこんなもんですかね、うんうん、もう長いけどブラジリア編行こうかなまだまだええほんでね、次の日ね、はい、<笑>あのー、次の日はもう美術館入れる美術館に行くと、ええ、いうことでね行きました、うん、でねまず最初に行ったのはホテルの近くにあった、うんえー、と CCBB やったかなちゃうちゃうごめん BBCC、うんはい、えっ、ー、とバンコでブラジルカルチャーセンターみたいなですねうんえっと、ブラジル銀行がやってるカルチャーセンターっていうのがブラジリアとサンパウロとリオデジャネイロにあって、うん、それのこれはブラジリア版ってことですね、はいはい、でちょうどね運が良かったんですけどエイトス・ブラカオっていうデザイナーというか、うんまあまあ、芸術家の、うん死後ですね、はい、えー、っと生誕100年記念展覧会なんですけどね、うん、この人がね何を知ってたかだからさっきの「アワレディ・オブ・ファティマ」の中もそうだと思うんですけど、うん、だこのね、うん、えー、っとタイルのデザイン、はい、これは、えー、要するに僕が泊まってた、うん、ブラジリア・パレスホテルの壁のタイルなんですよ、うん、のデザインとかねえー、っともちろんあのアワレディ・オブ・ファティマ教会のタイルもやってはるんです、うん、そういうもののデザインを結構やってはる
。へえ。こうい、うん、運良かったですね。これちょうどこの人。ちょうどやってはった。うんそうなんですよね。こういうものも見せてもらいました。おお。これ美術館ですか。これ美術館。これです。どうですか、ね。ええー、でしょう。結構でっかい。ほんでね、すごいんですよ。ギャラリーが四つぐらいあって。はい。で。まあ、常設展で銀行の展示もあるんです銀行銀行の歴史そのもの一応銀行の施設なんでね、うん、自分とこの銀行の、えー、歴史もあって、うん、銀行が持ってる美術品のコレクションの展示も続けてあるだったかな、うんうん、でそれとは別にえー、っとギャラリーが4つ、うん4つかなだから3つか4つあるんですよ、うん、でそれはその時その時で企画の展覧会をやったんです、はい、でこの時はそのエイトスブラカオとこのねなんかデジタルゲームみたいなんと、うん、何やったかなやって一1個は閉まってて1個はないやつ1個が常設点かなやったかな、うん、な,な,なぜねその結構あってほんでシアターもあるんですよああでシアターは、うん、エンリオ・モネコーネの、うん、音楽がついた映画の特集、うん、で1日何本かずつ映画の上映をやってるっていうですね、うん、まあまあ、うん、それはまあ見てないですけど、うんこれほらこれあのタイルですよねおアワレディオファティマ教会のタイルですピーチかわいいですねそうでしょ<笑>でね常設展の方、まあ、銀行のコレクションには、うん、結構日本人の人の絵が多かったですね日本あそうなんですか日系人なのか何なのかっていう感じですけどね、うんはい、ほんでね、うんまあ、余談なんですけどちょっとねなんていうかねコンクリートがね、うん、赤いというか、はい、あ赤っぽいの分かります分からへんかなこのちょっと赤っぽいこれ写真でねうまいこと出てないんですけど、うん、なんかねあのちょっと茶色っぽいでしょ、うんまあ、言われたら分かるというか。はいな,なんでなんかなと思ってたんですけど、うん、多分ねこのね土がごっつ赤いんですよはいはいブラジリアのだからほこりがあなるほどそうなんですよねちょっとなんか打ちっぱなしでも赤くなっていく、ね、そう茶色っぽい味が出るというか、うん、そんな感じなんですよだからこう、うん、ちょっとうん、うん、かなっていう感じですね、うんでえっ、ー、とねその次に、まあ、ガイドさんにねオカルトやと俺は、はいはい、オカルトもちょっと頼むっていうことで聞いたら、はいうん、割と有名スポットなんですけど、うん、えー、っとねテンプル・オブ・グッドビルっていう、うん、こういう心霊スポットじゃないですか心霊スポットじゃないんですけど、はい、スピリチュアルですスピリチュアルスポットですねしかもねクソスピリチュアルですあそうなんですか、うん、あのー、えっと思うぐらいアホみたいなスピリチュアルでした中身はへえ建物も変わってますね建物も変わってるでしょこういう何角形や1234567角形、うん七角形のピラミッドというか渦巻きになって、ね、渦巻きになってでしょ、うん、このね黒いとこ歩いていくんですよぐるぐるぐるぐるっと、はい、歩いていって、うん、中心に
、うん、で白いとこをたどって出て戻ってくる,戻ってくるこれがなんていうのパワーがうんあのー、イニシエーションというかあ儀式そう,<笑>そうなんですそうなんですそうなんですなんですなんですだからここの施設の写真なんか見たら、うん、列をなしてねああみんな回ってるぐるぐるってなってるんですけど、うんまあ、誰もいないですあ,あ今は<笑>今,今っていうかもうやっついてますついてますそうそうそうそうもうみんなやりたい人やったんかな、うん、でもねえー、っとねロバート・プラントが来たってああそうなんですかはいレッド・ツェッペリン向こうからですさすがそうロ,ロックンロールとか歌ってる人です<笑>、はい、回ったんですねそういう回ったんですねロバート・プラントいい人らしいですからねロバート・プラントは人間的にもああそうなんですはいはいはい、うん、来て、うん、僕もやりましたほんでこの、うん、てっぺんになんかクリスタルが埋め込まれてるらしい結構大きいうんっていうのは水晶の産地なんだってあこ,こ,がこの辺が、はい、だからなんかでっかい水晶があって、うん水晶が踏み込まれてるとほう、うん、でそんでねピラミッド部分出たらねこう何あこれ世界救世教、はい、かな世界人類が平和でありますよねみたいなが置いてあったりとかもうここからはね切相ないんですよほうほう結構ガチャガチャしてくるガチャガチャしてくるんですよ<笑>こうエジプトのね、うん、やめてほしいですねちょっとあったりねなんていうのうん、世界の偉人、うん、まあジーザスが真ん中いますけど、うん、の顔,顔の絵がこれいっぱいあるんですよもっと、はいはいうん、あ、うん、あったりエ,エジソンとかそうそう,そうガンジーとか、うん、そういうことですよねでこれお土産屋さんね、うん、もうむちゃくちゃです僕も騙されて変なもん買いましたパワーが出る指はねああ一応行っとこうかなって、ね、<笑>そうなんですよ、まあ、ここまで来たし行っとこうかなって4000円ぐらいしました結構,結,構し結構しましたねちょっと買ってきてますからあっありがとうございます凡人みたいなのもありますね僕になん,なんかいろいろありますなんかいろいろだからもうここもうこういうスピリチュアルグッズなんですねほんでねこっからね、はい、入ったら瞑想室ででも行けるんですようんなんかね地下ですね地下があのエジプトのだからなんか絵が描いてあって、はいはい、でもね静かでソファーがあってそこで座ってゆっくりできるんですよへえ、はい、だからいいですよ施設としてはね、うん、ただですから、うん、このエイトスブラカオさんの,ああの作品とかね、うん、飾ってありますそうですねかなりガチのスピリチュアル、ね、それガチスピリチュアルです、はい、でいいと思うでも施設はしっかりしてるし、うん、ど,うどっからお金が出てるのか分かんないですけどうん、うんまあ、まさにまあ、言い方悪いですけどクソスピリチュアルですよね、うん、えでもこんだけのなんか A 施設というか、はい、これはもうオスカー・ニーマイヤーじゃないと思います、うんはい、この日晴れてたね、うん、写真いっぱい撮ってますけど、ね、クリスタルがあその中心にこれねこのクリスタル、うん、それがパワーがパワーが出てるんです、ね、出てますあほんでここはねあれです得意の、うん、僕得意の、はい、もう諏訪山といえばこれっていう感じい手紙書く系ですああ神様に<笑>神様に、はい、手紙書く系スピリチュアルですはいはい<笑>それはもう、はいはい、得意です得,得意なやつですね<笑>ですよねだからまあ恋愛弁天<笑>、うん、シマラチャーチはい、でテンプロをクッといる<笑>遠いな<笑>、はい、手紙書かんとねあ
、もうちょっとです。はい。はい、ほんでこれが、まあ、さっき見たテレビ塔からの。眺めですね。うん、テレビ塔。うん。これ確かルシオ・コスタが作ったんやったかなテレビ塔自体は、えー、オスカー・ニマイヤの師匠と言われてる人ですねでこれはこれでねあの東京タワーと同じく、えー、エッフェル塔にインスパイアされて作ったということなんですねやっぱこっちはねでも三点指示なんですよはい、まあ、ここが渋いとこですね東京タワーコピーですからそうですね確かにちょっと違うでしょちょっとエッフェル塔言われても<笑>ちょっとね<笑>船みたいですねそうそうでこの裏手がねお土産物になってるんですけど実質的には死んでましたね、うん、開いてる店もありましたけどうん、うん、そうやなまあでも土産買えるかなうん、うん、買えないことはないですかね閉まってる店も多いけど開いてる店も結構ありましたでこれが美術館です、うんはい、もう鎌倉みたいですよ、うん、でもねこれはえっ、ー、とねオスカー・ニーマイヤーの割と何やろ得意の形というか、うん、えっ、ー、とね前僕ニテロイの、うん、えっ、ー、とにもあったし美術館ね、うん、あの宇宙船みたいなやつあれが有名なんですけど、うん、似てるよりもう一個音楽ホールもあって音楽ホールの横にこれが2つあるんです、うん、鎌倉が、はいまあ、割とやりがちというかオスカー・ニーマンやといえばこのパターンっていうのはあるもあるんですけど、はい、これ中がねでもね、うん、なかなかすごくて。美術館なんですけど、まあ、美術館っていうかギャラリーですね多分所蔵作品とかないと思うんですけど、はい、その時その時で何かやってるんだと思うんですよ中はねうん確かになんかおしゃれとおしゃれと、うん、くねくねですねくねくねでねでうまいことできてるのこの中2階があってあうん便利になってるんですねなんか使い勝手はいい感じになってますよね、うん、本当はね外に出て中へ入ってくる廊下もあるんですけど、うん、そこを通ることはできなかったですけど、うん、こういう感じで、うん、あの展覧会の内容も良かったですね、うんうん、どういう何かテーマがあるのかちょっと分かんないですけどなんか作家を選んで何人かの,、うん、かの作品を飾ってるっていう、うんええまあ、好きなのもあれば別に好きじゃないのもありましたけどこれは良かったですね内容が良かったです、はい、ちょっと説明できないですこのがね、良かったですよ。まあ、音が、あのシャワーを浴びてる音がね、こっから出てます。<笑>ええ、中もなかなか。いいですよという。ことですね、うん。これはね、図書館なんですよ。向かいに。見えてるのね、図書館も中入ってないです。まあ、横にある。何の建物か,かる多分ね本当は売店かなんかだと思うんですよ、はいはい、ミュージアムショップかなんかだと思うんですけど、まあ、閉まってましたね、うんはい、こういう位置関係ですねあ図書館があって美術館があって大聖堂があるっていう並びです三軒公園やりましたかねやりましたねこういう彫刻これはなんかジャスティスの女神ですね目隠しされてこれ有名な割と彫刻三軒公園ですねで入り口もこう
スランとして、うん、ちょっと<笑>、ね、まっすぐじゃないですね、ま、だいぶやれてますよね,ですね、うん、子供はねこれもちょっと変わってますねこれがねこれがなんだからこれがルシオ・コスタのなんかなんかなちょっとねもうこうカバーできなかったんですよ、うん、えー、っとねパンっていうなんて言ったかな詳しいですよ、ね、この人のブログが一番いいんですよこのブラジル・ヨアっていうこの人が一番正確なような気がするなドンボスコあドンボスコ協会はルシオ・コスタよって、うんここのブラジルヨ,ヨアの,あの情報が一番僕にはフィットするというかう、ね、これがロシオコスタ博物館ってなってますね、うん、地下にはロシオコスタ博物館があるのかな、うん、そうなんですよねここ行っとけばよかったって感じはするんですけどちょっと聞いてる人、うん、このこの<笑>なんやろひよこみたいなところっていうか、うん、なんやろねの話を今してます、うん、まあいいでしょいいですね<笑>いいですよね、うん、ですかねもうクビチェックさんの記念碑らしい、うん、これがこの形よく倒れてる感じね,<笑>ねいいですよねでもなんか、うん、あの<笑>いいとしか言えないただの四角っちゃ四国なんですけどなんかね警備員がおるとこもこんななんかこういういちいち渋いですよです、ねうん、これは国会議事堂の警備かな、うん、警備室みたいなこれ国会議事堂横からですけどこれねドームね、うん、ちょっと前後しますけどこれが法務局ですはい法務局何がすごいってね水がわかりますえ滝があるんですよお前垂れてる<笑>垂れてるというかね垂れてるどころの話しちゃうでっていうおとこれやばいですよね<笑>どういう<笑>どう何を考えたんねんっていう水引っ張ってきてみたいなこの池の水がポンプで上がって多分<笑>まあそれこそ垂れてるんだと思うんですけど結構な水量ですからねこれそうですねうん、うん、これは法務局のはずやね、うん、でしたよ確かそうですねミニステリオダ・ジャスティカって書いてますからそうですねジャスティスに関わる、うん、まああとは国会議事堂国会議事堂ね僕入中も入れたら感じがするんですけど、はい、なんかあかんのかなと思ってちょっと外でとどまってしまったんですよ、うんうん、中にはねそれこそまた映画飾ってあったりするらしい、うん、入,って入ればよかったと思って遠慮せず、まあ、これちょっと宿題ですね、うん、また行くことがあれば、うん、<笑>中に入りたいなということですかねほんでねで最後にねまた、はい、あの行きましたあ教会ね,教会ねファティマ教会、うん、ファティマのええこれねあのねこの日行った時はやってました、はい、マスなんか、うん、多分ね子供の洗礼式かな
、はいはい、この平日の夕方にそんなんやるかなっていうか割と人が詰めかけて、うん、その写真もあるんでまた載せときますけど、はい、詰めかけて何かやってました、うん、歌歌ったり「アーメン」みたいな、はいはい、<笑>実際使,って使われてるんだなっていう、うんええ、これねこのタイルああ鳥みたいなやつこれが実物ですこれは売ってなかったな、うん、綺麗ですね色も青で,で、ね、言ってください先生遠いな遠いですね<笑>遠い言うてもね、うん、まあ言うても言うてるうちにつきますから、うん、まあまあそうですね、うん、そんなん、うん、先生30時間ぐらい無駄にすることなんぼでもあるでしょありますね<笑>あるし、うん、あのね映画見れるから僕結構行けますからね行けるでしょ行けるんですよ,ですよ閉じ込められるとかね、うん、まあ僕もそんなに苦にはしない、うん、まあ鬱陶しいけどねもちろんだからねもう何十時間もですから,、うん、だから12時間12時間はやられるんですよ、うんうん、最低でもね。と思えば、うん、何やろうもう諦めるというかそうですね、うん、逆にね一番つらいのがタイに行く6時間からあ、うん、近いからなんか「うんうん、はよつけよう」みたいな寝るにも中途半端やし<笑>確かに。<笑>うんあの6時間結構嫌やなって僕は思うんですけどね、うんうん、いけますよ映画だからあの話題作結構見ましたよ「スリービルボーズか」か今なんかアカデミー賞を争ってたああそうなんですかうん見た見てないですかいや飛行,飛行機で見たああ、うん、とかねあとテニスのやつねもうテニスのあれめっちゃおもろかったわあれが出てんねあのー、あれ先生が好きなミュージカルの何やった去年のあ,あラララララランドララランドの女のあ女の人ねエマ,エマワトソンちゃうかエマワトソンはあごやろ<笑>あそうエマ何やったエマ何やったかな<笑>それが結構いいんですよほうほう、うんテニスララランドのテニスの話なんですけど、うんえー、ララランドララランドエマストーンやはい、うん、そうそうエマストーンがね出てるんですよテニスの選手の役やってて、ねうん、それ結構いいんですよ、うん、なかなかレズビアンでねうん、あ,あんまり言うたか言うたか言うたかネタバレ警察,警察<笑>そうそうそうそうそうそううん割と新しいやつ見れるから、うん、いいんじゃないですかね見てるうちにまあそうですねはい、まあ、あのブラジリアに行く物好きがどんだけいるかわからないですけど<笑>もしよかったら考えてみてください、はいはい、ほんでね、はい、えー、っとイルマさんっていうガイドの人に世話になった話をしましたでしょ、うんうん、ほんでねなんかねあのー、夜ね、はい、また湖の方のちょっとハイソな感じのメシアがあるんですよ、うん、そのメシアの辺で飯食うかっていう感じのノリやったみたいなんですけど、うん、僕がちょっとねもう肩凝ってたから、うん、マッサージ屋さんないかって言ったんですよ、うん、で見学終わって、うん、できたらマッサージ屋さんで下ろしてくれみたいな感じで言ったんですね、うん、ほんならあー分かった分かったみたいな感じで、はい、ホテルのね、うん、何ホテルやったかな,な,んせな,んなんかとあるホテルの
地下にあるマッサージ屋へ連れて行ってくれたんですよ、うんはいでなんかその後の受付の兄ちゃんと知り合いみたいで、うん、この人頼むわみたいな感じでね、うん、やってくれたんです、うん、でねマッサージがねそんなに安くないんですよ、うん、でねオイルマッサージ僕はもっと町場の雑いなんか変な怪しいところに連れて行ってほしかったんですけど、うんはい、ホテルの下やから割とちゃんとしてて、うんでねで、メニューもあるんですよ、うんうん。まあ、いわゆるオイルマッサージみたいなのがあって、うんで、大体ね、ドライマッサージは指圧って書いてあるんです、うん、かあの、何ローマ字で指圧って書いてあるんですよね。で、僕,し僕はね、上、あの、オイルマッサージがあんまり好きじゃないんですよ。うん、だから、指圧が良かって、うん、で、指圧してもらえますかって言ったら、いや今ちょっとその指圧できる人がいないから、うん、もう一番高いコースしか無理みたいな、うんだね、1時間5000歩であったから、うん、結構高いなと思ったんですよね、うん、でもまあもうねそらして連れてきてもらってるガイドさんのメンツもあるから、うん、あんまりここで<笑>やっぱりやめとくわっちゅうわけにもいかへんなみたいな感じで,でやってもらったんですよ、うん今ねこれマッサージ屋あるあるだと思うんですけど、うん、どういうのかなちょっと寒いんですよ部屋が、うん、これねマッサージ屋あるあるやと思うんですだから施術する人は動くからちょっと暑いんですよ、はいはい、だから室温がね、うん、裸で寝るにはちょっと寒いパターンっていうのが、うん、マッサージ屋はたまにあるんですよね、うん、であこれちょっと部屋の中寒いパターンやなと思いながら、うん、思いながらで,でねなんかね言ってももうできないんですよ、うん、なんか新人なんか、うん、もう部屋全体のそれがもうそうなってんのか知らないですけどねうわちょっと嫌やなと思って思いながらもまあやってもらってね、うんまあ、気持ちええなと思って、まあ、気持ちええけどなんかね、寒ちょっとでも寒いと思ったら、うん、なんかね体の力が抜けないんですよね、はいはい、でああこ,これちょっとマッサージのあかんパターンやなと思いながら、うんまあ、それでももうやってもらってるから、うん、できるだけ、ね、気持ちいいようにしてもらおう、うん、<笑>でガーッとしてもらったんですよ、はいで、まあ、やってもらって、うん、お客さん終わりましたよみたいな、うん、女の人でしたけどね、うん、言うんですよねほんでねあ終わったと思って、うん、終わった言うねんけど、うん、もうねオイルでね、うん、べちゃべちゃやね<笑>体が体が、はい、いやこうんで,でその、うん、これどうすんのみたいな、うん、シャワーとかないシャワーかあれ何タオルタオル,タオルやろと思って、うん、待ってた、うん、全然そんな持ってけへんくて、うん、でさっきの受付の兄ちゃんが、うん、あんまり俺が出ていかへんもんやから、うん、大丈夫ですかみたいな感じで来たんですよほ、うんでいや大丈夫も何も、うん、こんなオイルぬるぬるで無理に決まっとうやんみたいな、はい、ちょっと僕、まあ、軽く怒ったんですよ、うんそんなんこんなんなんないやろみたいな感じでね、うん、軽く怒ったんですよ、うん、ああすいませんとか言ってでタオル、うん、あもうこれで拭いてくださいで拭いてもうなんか嫌やな思ってマッサージねなんか荒れちゃうんですか<笑>えなんか浸透させるやつ<笑>いやいやいやそんなん言うけど大体いいそんなんちゃうから<笑>ちゃうっすか<笑>ちゃうそのまま帰ってもらうっていういや絶対おむちゃくちゃおかしいんやんか、うん、あじゃあ適当にやって適当っていうか多分新人なんか悪気はない感じやねん別にねうんで緊張したほんまふざけんなよと思って結構高いですからねそうそうそう,そう結構高いし、ね、日本とあんま変わんないですねそれがええ加減なとこやったら、うん、なんかもう
あまあね、まあ、町のねそうそうそうそう何千,千円とか千円とかやったらまあやったらまあねもうしゃあないなで済ますけど、うん、ちょっと高級っぽいとこそうなんですよこれはないやろ<笑>そうそうそうそうもうふざけんなよと思って、うん、でまあそれでもオイル吹いて吹いて、うん、腹立つなみたいな感じで、うん、なんか金払いに行ったんだなそのフロントへ、うん、ほんなねそのフロントの兄ちゃんがね、うん、その受付で俺名前書いてた横山って、うん、横山じゃあ諏訪山って諏訪山ってねほらねちょっと諏訪山さんいいですか、うん、諏訪山さんバンドされてますからなってほう言わないえほう、うん、ああしてますけど、うん、とか言ったらこれそうですかとか言って、うん俺のバンドキャンプのさだから、はいはい、それこそ死神の骨とかが、はいはい、入ってるページを開けて「うん、これですよね」みたいな感じでええブラジルの人ですよねブラジルの人、はい、えす出してくるんですよ、はいはい、えと思って俺もなんでいやでも名前で調べてんの俺の名前で検索かけて、うん、追いかけとんね、うん、多分ねだからほんで俺のそのバンドのあれに、うんたどり着いて,たどり着いて別に俺が有名なわけでもなんでもないんで、うん、で何人の名前で検索かけとんねん勝手にね<笑>まあええけど<笑>まあええに俺は気にせへんけど、うんうん、ちょっとなんか気にする人は気にするでと思って、うん、いきなりかけてるやんみたいな<笑>そうそうそうそうそう<笑>マッサージも大概やし<笑>も,うもうちょっと後にしようやみたいなね<笑>いやほんでね<笑>でね、うん、あそうそうほいでねって「うん、それまさんすいません」って、うん携帯忘れたでしょって言うねおお携帯を、うん、あっと思って俺も、うん、忘れてたあ,あ忘れあそういえば忘れてるわみたいな感じ、はい、言ったら、うん、なんかねその受付の兄ちゃん、うん、入間さんの息子やったんやああそうなんそうやねおうおうほんでねなんでそういういことになったんかなと思ったら、うん、俺もね車の中で向こうの人で音楽かけるやんか、うん、音楽かけて「音楽うるさくないですか?」とか言って、はいはい、で言ってて「いやいや全然うるさないよ」とか、うん、僕も音楽やってんねん」みたいなあ「たまにギターとか弾いてるんですわ」ああ、うん、でブラジルでもやっぱり「サイケ」って言ったら。うん、ムタンチスとかでしょ、うん、とかやって、うん、やってたわけ、うん、ああムタンチスとかやってほんならその息子が、うん「ムタンチス好きなんですか?」あ<笑><笑>何歳ですか息子息子ね20代やと思う、うん、20代前半ちゃうかなほんならね「いや実は僕もね」ってあれあれ<笑>だいたいパッと出てけえー、っとえー、っとなあれあれあれあれ水谷さんがやってるあのあ裸の裸のラリーズとか<笑>好きなんですわーみたいなブラジルで<笑><笑>めっちゃ詳しいね変に,に若いのにうんと割と詳しいなあれ日本の日本のプログレが僕大好きでとか、えー、<笑>だからね変なやつです変なやつやねへえ聞いて僕らが聞いてるように聞いてるんですねでもねもうちょっとプログレより、うん、だからラリーズうんあのねラリーズをプログレとして聞いてるプログレとして聞いてるだからフライドエッグとかねわかる「なるもしげる」とかだから日本のねどういうんかなプログレを聞いてるんですねプログレやねうんフライドエッグか,だかフライドエッグってなるとちょっと僕の好みからも外れるかなっていう感じなんですよ、うん、フュージョンに行く前というかはいはい、うん、そうそうそうそうそうへえそうなんですよあそれで、うん、バンドのこと言ってきたそうなんですよあそうなんやって<笑>いやちょっと怒ってごめんみたいな<笑>そうですね<笑>いやむちゃむちゃ怒らんでよかったな思って、うん、逆に、うん、なんか貪欲なやつなんでしょうね<笑>そうそうそうそう音楽ほんでねそうそうそうそうそうほんでねちょっと今もだからやり取りをしてもだから先生とこのバンドのやつ送ったりとかもしてます,、はい、す俺らの身の回りでとりあえずしてやってるんですけどね
けあのね好きみたい、うん、へえ90年代のだからねだからもちろんボアダムズとかもあ、あのー、言ってたし「メルトバナナ」とかも聞いてるとか言ってああそうなんですねうん、うん、言うねんねだからそう90年代のその辺もいけるんやみたいな<笑>そうやねなん,なんか親近感が湧きますねプラスの、うん、そうそうそうそう,そうほんで,、うん、で電話を「草、う、山、ん、さん取りに行きましょう」はい、あの僕のね実家へ来てください、うん、ああ置いてますから置いてますから、うん、あの取りに行ったら、うん、行きましょうな僕の仕事が終わるまで、うん、ちょっとどっかで待っとってください、うん、待っとってくれて何時に来てもらったら、うん、そこから車で、はいはい、車っていうのは俺のウーバーで、うん、ウーバーであの行ってください、うん、でそうあすいませんとか言って、うん、でちょっと俺飯なんか変なファーストフードの寿司の店で寿司食うて、うんはい、寿司言っても全然寿司ちゃうなんか巻き寿司を揚げてあるよ<笑><笑>でも寿司屋じゃなくて、うん、どういうんかな,なんちゅう寿司なんとか寿司まあ言ったら寿司ボーイみたいな感じの、はい、なんちゅうのフ,フードコートの中の一角、はいはい、パンダエキスプレスみたいな感じで寿司コーナーがね、はいはいうん、そ,うそういうとこちょっと飯食ってでまた行って、うん、でそいつと車でバーッと、うん、イルマさんの家,家に行ったらイルマさんが出てきてくれて、うんはい、で旦那はもう寝てもったからほ、はい、<笑>ななんかでああでもないこうでもないな何してたんやったかなあっありがとうとか言って、うん、ほんなウーバーがなかなかけへんかったかな、うん、でどないしようかなこないしようかって230分そこおったんですよ、うん、ほんなら今度えっとね日本好きやれて、うん、妹あ妹は妹がね、うん、出てきて、うん、日本人見てみたいな感じで<笑>妹も出てきて、うん、妹はアニメ好きみたいな、ねうん、へえそうなんですよそういうね、うん、ちょっと友達が、うんうん、であブラジリアにもねちょっといろんなね、うん、バンドいるんすよみたいな感じもうちょっといてくれたら案内すんねんけどなーっていう、うん、おるんですねそうそうそうそう南米まあそっか南米再起があるぐらいから今でも音楽はそうそうほんでいろいろあるんは分かってんねんけど、うん、なんかムタンティスだけが突,突出してるような感じがするというか、うん、他の再起有名どころって言ったら、うん、割とチリとかアルゼンチンとかメキシコとかにな,、うん、なる、うん、でブラジルのロックの再家って言ったらあんなんか、うん、今一つ、うん、それはね僕うちのバンドの吉田さんにも前行った時に「なんかあるって聞いたら「うん、いやーブラジルってなると」パッと出てけへんなみたいな感じだったから、うん、やっぱちょっと難しいそうそうそうそう,そうでも聞いたらね,、えっと、ねソン・イムジナリオっていう、うんうん、サウンド・イマジネーションっていうことだと思うんですけど、うん、っていうバンドが結構最近っぽいですねみたいな、うん、教えてくれて確かに CD は手に入らへんかったね、うんうんうん YouTube でうんまあ、仕方なくいやいや YouTube で聞,き聞いてはええなみたいないろいろおるみたいねやっぱりうん、うん、だそいつに会いにまたブラジリア行きたいなっていう理由がねまた違う理由がねちょっと気持ちはあります、うん、おいそれとなかなか行けないですけどね、ええ行ったらってね、うん、遊びたいなっていう感じはしますねでもすごいだから日本の音楽オタクっぽい感じやった、うん、割と、ねうん、熱心な感じでうん、うん、いろいろ知ってる感じやったね、うんうん
、フィリピンの音楽の話も、うん、まあ知ってるわけじゃないけどフィリピンの音楽のこと OPM って言ってたから、うん、OPM って言うやんフィリピンのポップミュージックのこと、うん、なんか OPM ってわざわざ言うっていうのは多分なんかあるんかなみたいな。なんか詳しそうな感じの人やった、えーええ、そうなんですよいろんな<笑>そうそうそうそうそう<笑>めっちゃええやつ<笑><笑>そうですラリーズってすごいっすねラリーズとねあとね俺もあんまり知らないけどイディオットオクロックっていうバンド知ってるいやちょっとねそれもうん京,京都のバンドかな俺も名前は分かんないけどそのイディオットオクロックが一番好きやなってプログレスかプログレうんプログレっぽいどういうんかなんひょっとしたらあの辺かもしれんあの何、ー、だっけ東京エクスプロージョンじゃなかったわ東京何だったあっちの再現というかっちの方の方ていうなんていう,なんていうのいわゆるだからゆらゆらのプロデューサーやってた人石原石原さんあ,あの辺の人らの東京サイケデリックシーンみたいなあるやん、はいはい、またちょっと違う、うん、あの辺の感じのあれかなうん、うん、なるほど<笑>ようわからない<笑>そうなんですよ、うん、僕もなんかベトナムのやつ見つけましたね一、はい、個最近あそう最近まあ YouTube でありましたああ大きい声でしゃべってねあはい<笑>マイクであれしてるから、うん、<笑>かなんか家族の家族でやってるああそうなんや、はい、ファミリーもんね、うんうんうん、最近ではあるもんね最近ではありますね、うん、でもそれぐらいしか出てこないんですよあでもかなりいけてる感じかなりいけてました音はあ,あそうもう緊張感が半端ないというか<笑>そ<んな><笑>そ絶対にミスられへんぞっていう感じの<笑>親父が怖いみたいな感じです<笑>そうそう多分あのベトナム戦争の時に、はいはい、字やと思うんですけど、はい、戦争時に、はい、難しい時にやってる、はい、サイゴンでだからホーチミンですよね今のはいはいはい、南の方ってことですね、はい、サイゴンで、はい、そのベトナムじゃあえあれえじゃああとアメリカ兵に向けてやってたのかなああなるほどなるほどあそれはありそうですよね、うんえー、でもあの時代ですよ戦争してる時代だから<笑>そうです、ね、かなり映像もあるんですよああそうなんや<笑>で、はい、フェスみたいなのやってて、はいで、子供みたいなやつがドラム叩いてるんですよ。<笑>はい。もう、あの、キョロキョロしながら。<笑>ええんかみたいな。<笑>私何やってんのみたいな。家族を見ながら。<笑>家族を間違ってない間違ってないみたいな感じ。ほんで、なんか、ボーカルがね、はい、多分あれ、奥さんなのか、娘なのかわかんないですけど、あまあ、ですよ歌い上げる感じで。でもドラムが異様に渋いんですよ、その子供がやってる。子供の、えー。YouTube はすごいですね。えー、まあそうですね。うんえー、まあ、えー、ブラジリア編、そんなところでしょうか。<笑>ちょっと、はい、すいません。